Eh bien, salut tout le monde, c'est Jelly Magnifique. On se retrouve pour notre, nos, notre, notre nouveau let's play sur Wolfenstein 2, The New Colossus. Le jeu que j'attendais depuis que j'ai vu la première bande-annonce. Hein, la fameuse bande-annonce où on se voyait dans le bar et qu'il y avait le soldat nazi, l'officier nazi euh, qui nous interrogeait avec son milkshake. Oui! Wolfenstein 2. J'avais tripé sur le 1. J'avais vraiment aimé. J'avais pas été déçu du tout par ce jeu-là. Et le 2, il est super. Bon, déjà, je dois vous prévenir d'avance. Cet épisode-ci, je l'ai déjà fait. J'ai joué les 45 premières minutes du jeu. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est la deuxième fois que je fais cet épisode-ci. Il faut croire que Wolfenstein n'aime pas OBS. Hein? Donc, euh, la vidéo pff, capote, c'est de la merde, c'est illisible. Donc, je la refais, tout simplement. J'ai joué les 45 premières minutes, donc le premier épisode, il euh, n'y aura pas trop de surprises. Je vous spoilerai pas. Je vais faire un peu semblant de « Oh my God, wow! » Mais, euh, à partir des 45 pre premières minutes, euh, je me suis pas rendu plus loin. C'est vraiment juste parce que ben, la vidéo, euh, ben, elle, est, elle a planté. Donc, je peux pas la mettre sur YouTube. Euh, les options, ça n'a pas changé. On est toujours, on est toujours, évidemment... On est toujours dans Main Leben, je sais pas ce que ça veut dire, je, ça se prononce sûrement pas comme ça, mais c'est le maximum, je crois. Euh, tout est beau, tout est bon, l'audio, j'ai baissé le son de la musique parce que dans le premier épisode, ça avait chié comme la... En tout cas. Euh, et puis, et puis voilà, c'est parti. Ah oh oui, juste avant, pour ceux qui se demandent, il est où le Let's Play sur Assassin's Creed Origins, restez à la fin de la vidéo, je vais vous en parler. Donc on fera pas conscience, on va faire une nouvelle partie pour recommencer le jeu depuis le début. Euh, donc vous voyez, temps de jeu, 34 minutes, même pas 45. Ah oui, parce qu'avec toutes les cinématiques au début. Oui, au début, il y a une cinématique euh, qui va vous faire un résumé euh, du premier jeu. Mais si vous n'avez pas vu le premier jeu, je vous recommande quand même d'aller voir mon premier Let's Play sur Wolfenstein 1, The New Order. Euh, je vais mettre le lien de la playlist dans la description, évidemment. Mais sinon, vous pouvez aussi vous contenter du résumé du début. Hein. Euh, on va y aller en emmenez-vous qui est le mode normal pour les joueurs expérimentés, mode normal pour les joueurs réguliers et mode difficile pour les joueurs experts. On va y aller en emmenez-vous et puis c'est trop facile. De la on changera. De ça, et puis de se réveiller. <rire> T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré. Un vrai dur à cuire, nom de Dieu. Hé, hey, cherche un Va chercher Soldat Wyatt. Merci. A tout à l'heure, mon capitaine. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas été aussi près du Général Strasse. On élimine le boucher, on paralyse la machine de guerre des Fritz. C'est pas vrai, c'est lui C'est le boucher Aidez-moi à choisir. Regardez en direction de celui que vous voulez que je dissèque. Je croyais avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Oh, vite assez. Bien. Bon travail, Blaskovic. Allez, viens. On fout ce qu'on dit ici. J'aperçois quelqu'un. Elle s'appelle Anya. Elle prend bien soin de moi. On est en 60. Les états unis ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Dans un train pour Berlin. Je suis un Engel. Très beau visage à rien. Où sont les combattants de la résistance BJ Blaskowitz. Tu es donc en vie, Caroline En vie, mais obligé de chier dans un putain de sac. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont tort. Cette race, selon les registres officiels, il a été détenu puis envoyé dans un camp de travail. C'est vous cette rosse Je ne suis pas décidé. Que savez-vous de cette rosse Vous êtes de la Daltichude, source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, l'ami. Moi, c'est Bombait. William J. Blaskowitz. Fais gaffe à toi. Personne ne quitte mon camp Max C'est réciproque, Max Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. La Dacia Rudd est une société mystique antique. Nous inventons des choses. La technologie mise au point par la Dacia Rudd a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Et vous, imaginez... Ravi de te retrouver, Blaskowitz. C'est votre vieil ami Frau Engel qui mène l'attaque. 
Le boucher doit l'avoir promu pour sa méticulosité dans le camp. Hé, hey, capitaine Vous avez volé le marteau d'Eva C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande Tu rentres dans la base le plus vite possible. On raye le boucher de la surface de la Terre. Le boucher J'aurais dû tuer ce type il y a longtemps. Je vous ai pris prêt, Topo. Capitaine On est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer Et c'est là que le premier avait fini. Et nous, on commence directement ici. On commence directement à la fin du 1. Littoral Baltique 1961. Même pas de temps d'attente. William! William! Laskovitz! Cherchez partout! Laskovitz! Ton père ne rentrera pas ce soir. Il reste à Dallas pour le travail. Tu retournes en enfance. Oh, pauvre petit. Il t'a vraiment amoché. Reste tranquille, repose-toi. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu porridge. préférerais euh, Le porridge Allez, capitaine, choisissez pour moi. Bon, voilà. J'avais sauvé lui dans le premier, euh, Fergus. Donc, je vais sacrifier Wyatt pour sauver Fergus. Il faudrait que je refasse le premier jeu en sauvant, euh, en sauvant Wyatt. Parce que je sais pas si ça change quoi que ce soit. Allez. On va suivre l'histoire du premier. William, t'es vraiment trop bête. T'as vraiment cru qu'on allait te laisser ici. Putain de merde. Bah oui. Il y a les tripes à l'air. Faut les recouvrir. Mettez-les. Ah, c'est pas bon. On le met dans les Laissez-les respirer. Ils ont besoin d'air. Doucement, doucement. Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre. Monsieur les nazis. Entouré de gens qui m'aiment. Quel travail gratifiant. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi. Bon bête, on est sorti. Feu Oui, madame. Il se fit de son sang plus vite Mais Une vague de chaleur m'envahit. Serviette on Une chaleur thermonucléaire, ouais. Ils ont fait sauter à coups de missiles nucléaires le, le camp des méchants. J'entends la faucheuse. Les méchants nazis. Elle hurle mon nom. Salut ma grande. Désolé de t'avoir fait attendre. Aïe aïe aïe, euh, mes tripes ont pris l'air. J'ai fait très mal l'accent nazi. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Si un jour j'en avais un, c'est une alliance. Elle est dans notre famille. On est en 1919. Depuis oh, le pitou. Le pitou. <rire> tu te rends compte, mon Billy C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontres un Je connais d'autres bijoux de famille. Toi. Cette bague est d'une grande valeur. Ne parle pas de la nôtre. Le chien non plus l'aime pas. Hein. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Sophia. Oh, il pisse à terre, le chien. Suis-je acquitté Parce qu'il a peur de. Et j'étais juste et bon. Assez bon pour être admis au paradis. Il a peur de mon papa. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombate. Je, je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blaskovitz. J'ai tué mes intestins. Mais montrez-moi pas ça. Je te jure. Il est dans là. Faites venir quiconque peut donner du sang. Vite. Écoutez-moi. Toi, toi et toi. Ramenez tout le monde. Je m'en fous de votre groupe sanguin. Venez ici. Il me faut de la lumière. Là, sans un bruit. Il arrive. Sophia, il est là. Oh, non. Dégage, Sophia. Il ne mérite pas ça. Tu le sais bien. Te le fous pas de ma gueule. Je l'ai vu avec elle. Il est jeune. 
Il l'aime bien. Il ne comprend pas encore. Il sait parfaitement bien qu'il ne doit pas perdre son temps. Ça, c'est mon papa. C'est ma maman. Mais ça, c'est mon peu Je ne te laisserai plus faire de mal à mon fils. Plus jamais. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. <rire> Oh, Est-ce que toi, tu t'es fait couper la majeure partie de tes intestins, hein? Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Sophie, à bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable. Comme toi, le chien. J'ai travaillé beaucoup trop dur et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Je suis amoureux d'une noire. On ne peut pas vivre comme ça. Effectivement. Rip. Moi, je cuisine. Lui, je il est marié. Crois. Je m'occupe de mes tables et des champs. Tu n'es pas le seul à souffrir, Rip. Donc, juste parce que j'aime une noire, tu lui, il me tabasse. Et il tabasse mon chien aussi. On a des dettes énormes. Et on est en 1919. Donc normalement, les nazis... l'argent que mon père avait investi. Tu joues avec le feu, Sophia. Qu'est-ce que tu comptes faire Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Mais tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je suis... Que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais. C'est quoi votre problème à vous les juifs Il Vous avez un juif. Atome. Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père me servirait de ju un juif, un juif. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler des tiennes. En pensant devenir riche et là si il est pas, pas content parce qu'il a pas le sens des affaires. Et ben je vais m'en charger. <rire> Moi, je vais t'apprendre les bonnes manières. Oh. Espèce de salade. Mais les chiens. Caché dans un placard. Tu me donnes envie de gerber, voilà tout. Ça, normalement, euh, ça l'aurait tué. Hein. Regarde le, le vase, là. Allez, va à la porte, va à la porte. <rire> Je peux rien faire. C'est scripté jusqu'aux oreilles. Ils vont te chercher des bouts. Ils vont te briser. Ils te font bouffer de la terre. Et qu'est-ce que tu feras Tu peux même pas te défendre. Mais au moins, je peux te montrer comment en finir avec ta vie. Je comprends pas comment il y a du monde qui peuvent. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va je veux dire, même quand t'es un frustré de la vie, là. Et besoin de toi Comment tu peux frapper ta femme, étouffer ton fils, puis battre ton chien? Écoute, moi, je fais juste marcher sur la patte de mon chien, puis euh, je me sens mal pendant une semaine. <rire> Oui, t'es une gentille fifille. Oui, Bessie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux. Attention à âme sensible, je vous préviens, j'ai joué cette scène-là, je vous rappelle. Âme sensible, je vous préviens. On prend des décisions. Passez cette scène-là. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures, Et oui! <rire> ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi! Le doigt sur la détente. T'es malade! Regardez, là, Mais je non. peux tirer sur le chien, Tire. mais t'es un asti de fou. La, la, la première fois, j'ai attendu, je pense, 5 minutes de temps, ça n'a rien changé. Fait que je vais juste tirer à côté. T'es faible, comme ta mère. Mais ça change rien. Mais oui, parce que mon père, c'est un connard. Souviens-toi, mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. 
J'espère que ça commence mal. Ça commence mal en maudit. Sous-marin nazi volé le marteau d'Eva. Donc dans le premier jeu, on avait volé un sous-marin. En 61, 25 juin, au milieu de l'océan Atlantique. OK. Qui c'est ça? C'est moi? C'est moi ça? Ah, une copa de cicatrices, c'est rien. Ça fait viril. Les femmes, aiment ça. Les vieux et les faibles sont condamnés. La virilité, avoir deux fusils d'assaut. Un dans chaque main. J'arrive! Donne-moi ça! C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Ça va être très utile. Regarde, regarde, la, regarde la grosseur, le Mais calibre des, des balles de fusil d'assaut. Ils sont là. Ils sont grosses comme deux pouces. Ok. Ah, la dégage. Ce sous-marin est à nous maintenant, sale nazi. Tu le reprendras pas. Je rappelle que j'ai déjà fait tout ça. Donc... Ah! T'es encore vivant. Dégage. Les gens dans ce jeu... Oh! Illustration. C'est-tu des... Euh... Oh, Bessie, en bas à gauche, c'est le... le nom du chien. Comment il l'a appelé? C'est-tu un décor d'artiste? Ok, ok. What? C'est quoi? Bon. C'est un décor d'artiste, les, les, les décors qui. Ben. Les dessins qu'ils font pour euh, illustrer l'univers du jeu avant de. Ben avant de commencer à faire le jeu. Pour qu'il y ait une idée un peu des. Euh, L'environnement. De quoi il va avoir de l'air. Bref, un peu, un peu une idée de l'univers euh, visuellement de quoi il va avoir de l'air. Donc ça sert à rien de prendre la vie quand je suis au-dessus de 50. Puisqu'elle redescend. Euh. On va aller voir là-bas. Donc là, je suis en chaise roulante. <rire> euh, J'ai les intestins à l'air. Moi, je me promène de même à moitié tout nu. Ok. Puis je tue tout le monde. D'une seule main. Normalement, monsieur, on se met à couvert. J'arrive. Je vais vous prendre ça, merci. Je peux pas monter les escaliers. On va... Activer le gros bouton, le big red button. De toute façon, hey, on est un américain, oui ou non? Je suis habitué de pas avoir d'assurance santé, moi là. <rire> Ils ont explosé. Hop, il y avait de quoi ici? Allez, il y avait de l'armure. Allez, d'armure, d'armure. Bon, tant pis. Ça, c'est un rebelle mort. Arrêtez, Plus la chaise. Ne bougez plus la cible tant que je vous y ai pas autorisé, compris? Est-ce que je bougerai pas mes jambes? Ne lâchez même pas une caisse. Vous êtes trop gros pour être des gros pouillis et vous n'avez pas envie de ça. La première fois, j'avais marché. Attendez. J'avais marché à travers, j'avais explosé. C'est bon? Des morceaux de nazis. Le sol est très glissant. Ça signifie que le système fonctionne. Vite. Le sol est très glissant, ouais, ok. Ah. Je suis en chaise roulante, hein, il n'y a pas trop de danger. À moins que tu aies peur que je fasse vite, du drift. Vite. Voilà. Un, deux, trois. En vie de zen, tas de Drake. Monsieur Blaskowitz, je suis très heureux de vous voir réveiller, mais beaucoup moins Anya. de vous voir debout. Où est-elle? La dernière fois que je l'ai vue, elle était avec Caroline en train de défendre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Montrez-moi la direction, Seth. Ingel, vous savez que vous avez passé cinq mois à l'idée. Votre corps est brisé. Vous comprenez Vos reins ne fonctionnent plus. Vous, vous, vous allez avoir des problèmes pour, pour uriner, utiliser votre schmeckel et pour plein oh, d'autres choses. Moi, juste... C'est Frau Engel. Elle vous suit à la trace, elle a... Remue si elle est terre et aujourd'hui elle vous a trouvé. Les nazis sont entrés dans le sous-marin. 
Il y a beaucoup de blessés et de morts. J'ai été séparé des autres. Je dois y aller. Non. Non. Akmenir Shining, je vous ai dit non. Aidez-moi à trouver cet ascenseur. Vous n'êtes qu'un auction. Un vrai auction. Bon, écoutez. Il y a des tas de nazis entre ici et l'ascenseur, mais... J'ai posé plusieurs pièges et je n'ai pas eu le temps de les activer. Regardez, c'est une carte qui indique où se trouvent les pièges. Utilisons-les contre ces verts quatre fascistes. Ok, ok, faites attention. S'il vous plaît, essayez de ne pas vous faire tuer. C'est parti. Dans le premier jeu, il y avait un vous bug. Vous vous êtes dans les cinématiques. C'est pas vous qui traquez, Frau Engel. C'est plutôt moi qui vous traque. Il y avait un bug dans les cinématiques. <rire> Alors, un bug physique dans les cinématiques, on n'entendait rien en fait. Le son était ridiculement faible. Heureusement, ils ont réglé ça. Regardez ça, regardez ça. Oh! Oh non, non, il a pas fait la même, cinéma, euh, la, la même animation que la première fois. Il y avait éclaté la tête sur le bras de la chaise roulante ici. C'était magnifique. Ah, oh, c'était beau! Caroline, où que tu sois, va jusqu'au bout pour les garder sons... les autres en vie jusqu'à ce que j'arrive. Le bruit des coups de feu, en fait, il est, il est très faible par rapport à... Bah, ce que ça devrait être. Ok. D'accord, un piège derrière moi. Mon téléphone se ferme, donc j'ai plus de chronomètre. <rire> Ah, fuck, il a plus de batterie. Ok. Bon, bah, c'est pas grave, on va y aller euh, à l'aveugle. Hein? Je vais faire une vidéo d'une heure, ça se trouve. Je suis sur la bonne voie, je me souviens de où est-ce qu'il faut aller. Voilà. Bon, ça, c'est des pièges à micro-ondes. Hein? Ça fait. Euh, ça réchauffe les aliments. Wow. Je peux pas monter, hein. Euh, pour inspecter. Maquet. Okay. D... Non, ok, je ferai pas... Euh, J'essaierai même pas de lire l'allemand. Euh, le monde condamne l'assassinat du général Strass. Berlin, 25 février 61. <coughs> Zedo Gourde, une allocution télévisée retransmise dans le monde. Ok. Dans le monde entier, Yak, que notre cher Führer a adressé la mort du grand général Strass suite à une attaque terroriste ayant frappé la semaine dernière. Son centre de recherche se situe dans le littoral de la mer Baltique. Le général Strass n'était pas seulement connu pour son œuvre humanitaire <rire> et cette découverte scientifique ayant aidé le glorieux Reich à libérer le monde de la tyrannie. Il était. Également un ami proche du Führer, visiblement touché par cet événement tragique, notre cher Führer n'en est pas moins resté aussi déterminé qu'à son habitude à punir les terroristes ayant fomenté cette attaque sur nos. Ne vous méprenez pas, il s'agit là d'une attaque contre nous, contre le peuple du grand... Je sais pas si je fais bien hein, l'accent allemand, euh, j'ai jamais parlé à un allemand de, de, de ma vie, il n'y en a pas beaucoup ici. Euh, du Grand Reich, alors que, vous, que nous essayons de vivre en paix à proclamer le Führer. Nous trouverons ces villes meurtries, nous les traquerons et nous les présenterons devant la justice qu'ils méritent. Ouais, euh, il est plus euh, politiquement correct que Poutine. Le Poutine, ce serait le genre, on va trouver les terroristes et on va les tuer. <rire> Tout simplement. Euh, attends, j'arrive de là. Oui, j'arrive de là. Ok, euh, faut que j'aille où là déjà Je m'en souviens plus. Ah, je suis allé à gauche pour bon. Et... Ça c'est resté désactivé. Bon, ça c'est réactivé. Voilà, ok, faut que j'aille là. Ah, de l'armure, de l'armure, de l'armure, de l'armure. Donc j'avais pas trouvé ce texte là euh, la première fois. Hop là! <rire> C'est trop cool! Comme toi! 
Wow Je vais trop vite Oh, je suis presque mort. Il n'y a pas de tache rouge en fait, on voit pas notre vie baisser. J'avais full d'armure, puis j'ai tout perdu. Euh. Teint de la vie. Ah bon. On a tellement pas beaucoup de vie en fait que. On retrouve le maximum assez rapidement. C'est comme dans le premier, il faut juste spammer E pour ramasser tout ce qu'on trouve. C'est un très très gros sous-marin. J'ai visité un seul sous-marin. Ah! Juste attends. J'ai visité un seul sous-marin dans, dans toute ma vie. Ah non! Ah, bon. <rire> J'avais oublié qu'il redescendait. C'était euh, l'Onondaga. Onondaga? On, ouais. Un des. Euh, ben, un sous-marin canadien euh, qui a été transformé en musée. Désactiver les pièges pour passer. Hein, histoire de pas crever comme un caca dans nos propres pièges. Ah! Oh, ça fait de la lumière. De l'armure! Excellent. Ok, c'est parti. Ouais, comme je disais, moi ça me pose pas de problème. Hein. Euh, être blessé, pff, comme je dis, je suis un américain, je suis habitué d'avoir aucune couverture sociale. Ah, oh, il me voit pas. On se croirait dans Assassin's Creed euh, Chronicles. Les ennemis mi up Bon, par contre, faut faire attention. Parce que j'ai quand même pas beaucoup de vie. Hey, je suis mouru! Il y a un gars qui est à ma gauche. Euh, je l'ai jamais vu arriver. Les Zalo! Il m'a surpris. Bon, j'ai déjà toute la vie. On va le snipe. Ça semble ne pas avoir fonctionné. Il n'y a pas eu de headshot. Ici, si je perds de la vie, ben j'ai juste à remonter, récupérer. Ah! Ah! D'accord. Ok, oui, les roues, ça, ça glisse. Bon, ben... <rire> j'ai pas perdu de vie. <rire> anyway. <rire> C'était beau! C'était beau. Oh, il y avait de la vie juste ici. J'aurais pu rush. Bon! Jusqu'à maintenant, pas déçu par le jeu. Hein. Mais comme dans le premier, ça commençait à être dur. Dans le premier, c'était... Débarquement de Normandie 2.0. Ouais, t'es pas sûr. En fait, euh, on fait, on fait tout le jeu en chaise roulante. Je vais vous prévenir. Euh, non, en fait, euh, je le sais pas. Non, non, dans les trailers, on le voyait mettre l'armure. Euh, on, on, on la voyait, on, on le voyait mettre l'armure qui nous, ben, l'espèce d'exosquelette, tout simplement. Bon, j'ai toutes les munitions possibles et impossibles. Euh, allez, c'est parti. Youhou! Vous avez tellement aucun réflexe. Abandonné, terroriste. Vous avez perdu. Nous avons repris le bateau que vous nous avez volé. Presque tous vos amis sont morts. Vous voulez les rejoindre dans la tombe également. Le général Engel est prêt à amnistier tous ceux qui déposeront les armes et qui se rendront. C'est votre seule chance. Comment j'éteins ça Le gros bouton rouge, monsieur. J'ai un azoué base habitué avec la technologie de nos jours. Ah, ah. Non Mon tapis roule. Vous vous rendez compte que vous crevez tout à cause d'un gars en chaise roulante vous avez pas un peu honte? J'ai rien contre les gens en chaise roulante, mais les gens en chaise roulante qui réussissent à faire ce qu'on fait. C'est reparti. Je serais un peu gêné. Ignore la douleur. Surtout qu'ils ont des armures. On inverser la croix et rejoindre l'ascenseur du kiosque du sous-marin. Faut qu'on aille sauver notre femelle. Bah, ben, maintenant il faut choisir une direction. Hein. Je décide d'aller par là-bas. C'est-tu la bonne direction? Headshot! Non, même pas. C'est-tu un autre ou c'est le même? Ouais, j'avoue qu'ils ont des casques. Peut-être que ça les protège. Le Blaskovic, faut pas replacer ta chaise roulante pendant que tu snipes. 
Ah, ta 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 Wow, 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 wow. What? Oh my god, j'ai perdu toute ma vie. Il y a quelqu'un qui était à gauche qui m'a tiré dessus. Bon, mais il meurt. Non, mais c'est parce que les balles, ils font à peu près la taille de mon pouce. Ah, des trucs explosifs un peu partout. Bon, de la vie, il y en a partout, anyway. Holy shit, il faut faire attention. Hein. Quand on n'a pas d'armure, euh, la vie baisse vite. Allez, t'es capable. Donc garde ton pistolet dans tes mains. Mets ton pistolet. L'armure! De la vie! De l'armure! En fait, je peux enfiler à peu près 30 euh, casques un par-dessus. Très utile. Ah, tout n'est pas mort! Bon, allez, meurs. Non, mais je pense qu'à un Ah, on s'en sort très bien. Je suis sur la bonne voie. Est-ce qu'il s'est tué? <rire> je pense qu'il s'est tué en tirant sur la bonbonne. Ah, j'ai aucune idée où est-ce qu'il faut que j'aille, je m'en souviens plus. Je pense que je fais le tour pour rien. J'étais pas obligé de faire le tour. Bon, ben tant pis, hein. Tuer des nazis, c'est un peu pour ça qu'on est là. Il arrive vraiment dans mon dos? Euh... Ah, c'est vrai, on a un objectif, je suis con. Allez, on y va. Vous me faites chier, bande de nazis. Gros bouton rouge. Ok. Courroie inversé. Et c'est parti. Oh, t'es sérieux? J'avais juste à aller à gauche. J'avais même pas besoin de faire le tour, bon. Oh, la musique. Oh, la musique. Musique héroïque. Gros bouton rouge encore. Non. Bon. Attendez, c'est combien de temps? Bon, allez, on y va. <rire> Je pourrais probablement plus jamais bander de ma vie, Anya. Mais c'est pas grave. On va s'en sortir. Anya. William. J'ai prié pour que tu te réveilles. Je suis un fardeau. Ne sois pas idiot. Bon. Il faut te relever. Tu as pris beaucoup de poids. <rire> C'est pense qu'on aura des jumeaux. Pas maintenant, Kindala. Vous aurez le temps pour Schmutzerai si vous survivez. Pour l'instant, il faut vous emmener dehors, sur le pont. Allez, sur le pont. Attends, William. Scheisse, Max! Scheisse! Tire! Tire! Tu tires bien, Max! Souris! Caroline. Ça 
ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen. Loslassen! Sigrun, warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ah, das weißt du nicht? <lacht> Dieter, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht und deinen Weg nicht eingehalten. Ja, vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines... Dumme Kuh! Du bist eine Schande für deine Rasse und für deine Familie! Was werden die Leute sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Generalstochter! Was für eine Schande! Los! Warte hier halten! Du bist nicht mal eine Backfalle wert! Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, vor ihm, Männer. Ich will das hier hin. Wir gehen voll. Schön, nach Je suis demandé, on dirait. N'y va pas, William. Ils détiennent nos amis. Notre sous-marin est pris au piège, on ne peut rien faire. Vous avez raison. Mais une fois là-haut, vous devez trouver un moyen de libérer le sous-marin. Je ne veux pas te perdre. Tu es faible, William. Tu n'es pas en état de te battre. Je trouverai un moyen. Teresa Tu comptes nous renverser avec ta petite chaise roulante Nida oh. <rire> Comme c'est amusant. Le cerveau de la résistance rampant comme une vermine. Laskovitz, oh, tu es réveillé Oui, plus ou moins. Je suis venu te chercher. Comment sens-tu, Caroline Je ne sais pas comment elle nous a trouvés. J'ai merdé quelque part. Elle est remontée jusqu'à nous. J'ai tout foutu en l'air. Ben. Alors comme ça, on se prend pour un héros, William Joseph Blaskowitz. Ah mais j'en suis un. Hein. Alors comme ça, une petite chirurgie esthétique à ta bouche. Hein, tu sais, la bouche qu'on a défoncée. Tu n'as rien d'un héros. Il n'y a que les rats dégénérés des bidonvilles pour t'admirer. La lie de l'humanité croupissant dans le ghetto. Mais tout ça changera dès qu'ils t'auront vu. <rire> Je devrais te montrer à la télé, à travers le monde entier. <rire> Franchement. <rire> J'ai ri pour te faire plaisir. <rire> un misérable cafard qui pisse dans un tube. <rire> Tout le ouais, monde verra vrai. bien quelle arnaque tu fais, toi alors. <rire> Ouais, mais mes bras sont aussi forts qu'avant. Des bras, c'est ce qui est important pour ce master... Euh, pour euh, tuer des nazis. Oui. Ça, ça, ça vaut la peine de vivre juste pour ça. Inclinez-vous. Joue pas à la conne. Tu sais que la résistance ne s'incline jamais. Ah! Pour ceux qui s'en souviennent pas, Caroline a un problème à sa colonne vertébrale, elle ne peut pas contrôler son corps. Donc là, on a le droit à la fille, qui a des scrupules. 
Hat du sie fest gesagt? Du machst deine Leibesübung und du verzichtest auf den Zucker. Und was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden, als sie es durchsucht haben? Schokolade, Kekse, Limonade, Bonbons. Ganz abzusehen von den kranken Sachen, die du in dein Tagebuch geschrieben hast. Hallo, die das war schon. Hallo, die das war schon. Nimm. C'est pour ça que moi que j'ai pas de journal intime. <rire> Puis qu'à aucun moment j'écrirais dans un journal intime. T'imagines-tu quelqu'un qui tombe dessus si t'écris vraiment tout ce que tu penses? Oh, oh my god! Non, il fera pas. Je me demande si j'avais tué le chien. Est-ce qu'elle l'aurait fait? Je n'en sais rien. C'est une théorie. Caroline Baker, leader du cercle de Kreiso, cerveau du groupe criminel. Je peux rien faire, je peux juste bouger la caméra. Fergus! Je ne crois pas. Mon ami américain. Tu n'es rien d'autre. C'est dégueulasse, c'est toujours aussi dégueulasse. Hein? Non, je regarde pas. Non, le jeu me permet de regarder ailleurs. Elle était là, il y a juste un instant. Non, je regarde pas. Je regarde pas. D'après vous. Est-ce que ses yeux se sont un jour remplis d'amour pour quelqu'un Un baiser, mon cher Je regarde pas. Das ist nicht komisch. Willst du auch ein Küsschen, wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast, auf deine dicken fetten Wangen Toi, arrête de rire, Oh Premier signe de rébellion physique. Ah, il vient d'écraser sa tête. Il met la hache qui coupe trop bien. Bon, allez! Allez! Mes, mes réflexes de marine! Mes réflexes de marine! Marine! Allez! Pendant qu'elle se bat avec sa mère, que lui il se fait étouffer par une espèce d'armure énorme. Prends le gun, Blaskovic! Il pourrait tellement tous nous tuer, pourquoi il le fait pas? La première fois, je m'attendais pas à ce qu'elle euh, se rébelle tout de suite. Euh, je savais qu'elle allait se rébeller à un moment donné, mais je pensais que ça arriverait plus tard dans l'histoire. Bon, eh bien, je vais m'arrêter là. Je me suis pas rendu plus loin euh, la première fois. Donc, à partir d'ici, je sais pas ce qui se passe. On va découvrir ça dans le prochain épisode. J'espère que celui-ci vous aura plu. Euh, encore une fois, pour ceux qui euh, veulent savoir ce qui se passe avec les Let's Play sur Assassin's Creed Origins, attendez à la fin, je vais vous le dire. Sinon, dans ce jeu-là, euh, ben, comme au début, on a eu droit à un résumé du premier jeu, mais si vous n'avez pas vu le premier et que ça vous tente de le voir, le, la, le, le, le lien, voilà, là, 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 le lien de la playlist du premier jeu est dans la description, vous pourrez aller le voir. Bon, il date un peu. Moi-même, j'ose pas aller le voir parce que je risque d'avoir un peu honte, mais voilà, vous pouvez aller voir si vous êtes curieux. 
Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous n'hésitez surtout pas à mettre un j'aime, un commentaire, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve mardi au plus tard, mardi pour l'épisode 2, euh, parce que je vais attendre d'avoir uploadé et d'avoir vos feedbacks avant de le tourner. Donc, je risque de tourner lundi. De toute façon, en fin de semaine, je vais être trop, euh, je vais être trop occupé. Euh, et puis, je pense avoir fait le tour. Allez, salut tout le monde. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce qui se passe avec les Let's Play sur Assassin's Creed Origins et qui sont restés jusqu'à la fin, ben, c'est très simple. En fait, il n'y en aura pas, du moins pas cette année ou pas dans les mois à venir. Euh, parce que j'ai réalisé que c'était beaucoup trop... Euh, quand tu as des idées de grandeur, j'ai oublié le mot. En tout cas, peu importe. Euh, quand je, je, je trouvais que j'avais les, euh, les, les yeux plus gros que le ventre, j'arriverais jamais à faire un let's play sur Wolfenstein, Assassin's Creed Chronicles et Assassin's Creed Origins en même temps. En plus, je sais pas si vous avez vu Assassin's Creed Origins, euh, c'est un RPG en fait. Donc on s'aventurait dans le let's play de 200 épisodes, ça aurait duré 4 ans et demi, donc ça me tentait pas de, tourner, de, de retomber dans, dans un Batman Arkham Knight-like avec un épisode par mois. Je veux rien savoir de ça, je veux vous sortir les épisodes le plus vite possible. Donc, euh, j'ai laissé tomber Assassin's Creed Origins. Et puis en plus, j'ai comme réalisé que acheter deux jeux plein prix euh, en même temps, c'était peut-être un peu trop pour mon budget. <rire> Donc, euh, je, finalement, j'ai laissé tomber Assassin's Creed Origins. Il va peut-être avoir un let's play dessus. Je promets rien, hein, même moi je sais pas. Il va peut-être avoir un let's play sur Assassin's Creed Origins, mais ça sera pas avant... Euh, avant que je finisse au moins euh, Wolfenstein, puis avant qu'il baisse de prix, tout simplement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. On se retrouve pour l'épisode 2 de Wolfenstein 2, The New Colossus. Allez, salut tout le monde.